good morning all welcome back so first of all we can go through the recap of the previous videos so first one management its definition and scientific approach so one of the video number management and the definition and the scientific approach are the my management implement is I don't know a scientist in a very FW Taylor on honor he is also known as the father of scientific management I'll get into that Henry five will take contributions in a bit in okay that they have one or two each other than it principles of management number by the two and over to again record and by the two and then a dad you see you as a sir oh I see okay other guy in the middle of the functions of management the functions of management in the other day okay name but I am manage real functions and number a director to you you are doing what are the functions of management and you are here and then I'm not getting any way him like what are the duties of a manager in the daily choice and answer and then you know functions of management and you know it is in the okay so the guy in the other number familiarization of some industrial terms here again of ages salary incentives personal manpower manpower and the channel and the people along in a pro people required to complete a job and again number of workers required for a job they get a manpower in the market air thumb employee or labor turnover employee turnover in the channel and the number of employees leaving an industry okay performance appraisal performance appraisal the appraisal in the market meaning in the assessment and again measurement in the honor so measurement of performance okay the performance appraisal not a theater and I'm like with a employee in the other incentives could be another okay incentives in the channel and additional remuneration given to an employee based on his performance so to give incentives for a particular employee we have to do his performance appraisal at first okay so moving on to today's topic today we are discussing about the different types of ownership a different types of ownership in industries okay so these are the different types of ownership in industries so first of all sole proprietorship second one partnership third one joint store company and last one cooperative society okay okay so going to the first one sole proprietorship the proprietorship and the work and the quality of the body channel and the spelling that you get the sole proprietorship sold in the market the meaning and the so elite is so elite the work in a meeting in the hotel or take a little tiny in the other okay solo in the welcome same meaning in here solo sold in the work in the meaning in the hotel where are mother right a little bit take it and then you are getting meaning okay so all proprietorship and the another type of ownership on a other is a very hard way to take your business is starting on and again I'll add a partnership in a normal in the world another sole proprietorship and the value another okay so and then I would turn on a look it consists of only a single owner next one he is also known as sole trader single owner on a day the name and what are you putting on the sole trader in them are you putting on the next one he is responsible for making decisions for the company they are here and they have got any time and up in that they want to let it go to the idea and they have the name next one it is most suitable for small scale industries so that it's really the view of single corner eat type ownership but suitable light or other okay sold proprietorship example and again small scale industries in the printing press stationary store automobile repair shop etc okay so sole proprietorship and then it consists of only a single ownership there is no sharing of profit or loss that is lab on a store and a share in the way i wish you like i didn't know where i'm not my own look one man's capital capital other industrial engineering where the word on a capital capital and the general then a very business run j again i wish my a paisa like the investment in the right day same meaning in there so if it is there on a one man's capital and over in the cash are come out on a deep business of throwing you are on there the name where are you in the unlimited liability are there the name you can get your business in the full of the other two other one and a two other okay less legal formalities for your 
തുടങ്ങുന്നതായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസോ ബോണ്ടോ വേറെ പത്രങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കാര്യവും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ എല്ലാം ആരായിരിക്കും ഈ തുടങ്ങുന്ന ആൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബിസിനസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോളും നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നോ വി കൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഓക്കെ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസി ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇത് തുടങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈസി ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ഈ ഒരു സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഒരൊറ്റയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും ഒക്കും അത് പെട്ടെന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഒക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റി ആ ഒരു പ്രശ്നം തരണം ചെയ്തു പോകാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ആരാണ് ഈ ഒരു സോൾ ട്രേഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഓണർ മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ലിമിറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരൊറ്റയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എമൗണ്ടിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബാധ്യത എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബാധ്യത ആർക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ ആളിലും മാത്രമായിരിക്കും ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ലാക്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കട്ടെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല കാര്യം എന്താണ് ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു കമ്പനി നിർത്തിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുകയോ വല്ലതും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് സൈസ് ഒരാൾ തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ലാക്ക് ഓഫ് മാനേജറിയൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കടയോ ബിസിനസ്സോ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഒരാളിന് ഒരു മാനേജർക്ക് വേണ്ട എന്താണ് ഗുണഗണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഈ ഒരു സ്ഥാപനം പെട്ടെന്ന് നിർത്തിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇത്തരം ഓണർഷിപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർത്തിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് സോ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഷെയർഡ് സോ ഉത്തരവാദിത്വവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭവും എന്താണ് പാർട്ട്നേഴ്സിനിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈച്ച് വൺ ഈസ് കോൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പിൽ വരുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ കളക്റ്റീവ്ലി ദ ബിസിനസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫേം അതായത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എന്ന ഓണർഷിപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫേം എന്നൊരു വാക്കിലായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് ഫേം എഫ് ഐ ആർ എം നെക്സ്റ്റ് വൺ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന ഓണർഷിപ്പിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ടേമാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്
അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ എഴുതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീൽ ഓക്കെ So let us discuss about the various features of this partnership. Okay. The first one, joint decision making. Joint decision making is mm-hmm. the partnership is the partnership. The partnership is the partnership. So the decision making is the partnership. The partnership is the partnership. Next one, equal arrest bearing. The partnership is the partnership. The partnership is the partnership. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് എൻഷുവേഡ് സോ കഴിഞ്ഞ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പില് ലിമിറ്റേഷനിൽ പറഞ്ഞാണ് ദർ ഇസ് നോ കണ്ടിന്യൂറ്റി സോ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് എൻഷുവേഡ് അതായത് ഒരു പാർട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബാക്കിയുള്ള പാർട്ണേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേം മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകും ഓക്കെ സോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് എൻഷുവേഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി and next one the minimum members required is 2 adayada minimum rendu perengil undengile namukku end start cheyavaku partnership start cheyanokku adu pole next one maximum members in banking is 10 adayada nammal ipo start cheyina sthavana partnership enna ownership ile nammal start cheyina sthavanam or finance firm aanu irikkatte allengil or banking firm aanu irikkatte angane anengil maximum etra members e vaadullo 10 pere vaadullo ini vere ബാങ്കിങ് അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നോൺ ബാങ്കിങ് ഫേം ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര വരെ പറ്റും ഇരുപത് പേരെ വരെ പറ്റും പാർട്ണർഷിപ്പിനകത്ത് സോ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം രണ്ട് പേര് വേണം ബാങ്കിങ് ഫേം ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് പേരെ ആവാവും നോൺ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര എത്ര പേര് വരെ മാക്സിമം പറ്റും ഇരുപത് പേര് വരെ പറ്റും പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഓക്കെ So So moving on, so next we can discuss about the advantages as well as disadvantages of partnership. Okay, so coming to the advantages, the first one is, so large capital means large invest- investments can be done because a lot of partners are there. Okay, combined knowledge and skills. That is, if you have a partnership, you can get knowledge, that is, you can get knowledge, skills, ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിവുകളെല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാർട്ണർ നമ്മുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് നിർത്തി പുറത്തേക്ക് പോയാലും ബാക്കിയുള്ള പാർട്ണേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസ്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ഷെയർഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് റിസ്ക് ഉണ്ട് നഷ്ടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധ്യത എന്താണ് അത് ഷെയർഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് അതിന്റെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഈസിയർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ നോളജ് ലെവൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്കിൽ ലെവൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ടോട്ടൽ വർക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പല പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവിനും ഓരോരുത്തരുടെയും അറിവിനും അനുയോജ്യമായ ജോലി നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നോക്കും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ഈസി അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പിലാണ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേമില് നമുക്ക് എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫേമിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയറക്ട് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒറ്റ ആളാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത് ആ ഒരു ഒറ്റ ആള് വേണം ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണ് പക്ഷെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരോ ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ എന്താണ് ഇതിൽ ഓരോന്നിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ
So minimum itra beri beri, beri nama ni panas itu sejati orang ni lah. Rente beri beri nama. Maximum banking firm orang ni lah, 10 beri. Non banking firm orang ni lah, 11 beri. So number of partners, maximum number of partners ni orang ni ada limited dah. So nama kita raise ian kerja ni lah, ada satu fund ni lah, beri limited dah. So adik orang tu dengen ni orang ni, itu nama kita medium scale industries ni lah, cuma ubi ubi ni lah. Next one, disagreement can happen between partners. Jadi, partnership le partners tamil anda ada, abis prime itu asam undangan sahaja ni ada. Adalah orang yang anda ada partnership ini, sahaja mai badi kim, adalah orang yang partnership ini ber disadvantage ada. Next one, taking of decisions is delayed. So, ini partnership le ayat orang, nama kita wajib dia teri mana untuk kau. Nama kita sole proprietorship orang ini, nama kita teri mana ini anda ada, adalah orang nama kita business firm ini teri mana. Okay, so partnership ini kita sila anda ada. Semua orang itu, nama kami perayaan jodoh kita ini beri. Aduh, orang itu dengannya apa? Orang itu tiada mana berikan orang ini apa? Kala dah masuk orang itu. Okay. Next one, centralized administration is not possible as all partners are equally responsible. Orang partnership ini, semua partners itu dengan orang ini equal. Orang itu semua beri utara bawah itu mana? Okay. So aduh, orang itu dengannya apa? Orang partnership ini dengan orang ini centralized administration. Orang yang ada kendiri ini cerita, orang yang harana samada ini, apa itu possible ada, okay? So these are the advantages as well as disadvantages of partnership. So next topic, type of partners. Ada tu partnership ini agak ter, beri mana partners ini, nama orang tu classify itu cerita. Hendak kata orang partners, orang partnership ini agak ter beri, okay? Ada orang nama ni type of partners, ada section ni discuss ini ada, okay? First one, general or ordinary partner. So he works in the firm and profit is shared to him. That is a partnership in a partner. That is a firm in a working under profit. That is a share in a partner. Okay. Next one, active or managing partner. So he also works actively in the firm. He is paid salary in addition to his share. Jadi sahaja ni entah mana partnership ni le, orang orang ker, partnership ni orang la, partners ni entah mana, profit ni macam mana share itu bodoh tu, okay? Biar active ni lagi managing partner ni lagi sen dah mana, dia ham firm ni work ni entah mana, ada ni open dah ni entah mana, share ni, ada profit share ni, open dah ni, ada ni entah mana salary ni bodoh bodoh tu, he is paid salary in addition to his profit share, okay? Profit ni share itu bodoh bodoh tu, macam mana le? Adanya ni entah mana salary, masa masa kau dekat mana, okay? Next one sleeping or dormant partner. So he does not work but invest capital. Sleeping or dormant partner kan tu ayam bo. Adanya ni entah mana year industry worki ini mana, paksa ni entah mana year industry ini mana dia adanya ham payisa industry itu kan tu. So ini entah funder isi ni mana dia, lagi capital kan dah tanya mana dia. Adanya ham payisa yang rakit kan tu, paksa ni entah mana Ia ur firm ini adalah yang mark kerja ini tidak. Angin ini adalah partner sebenarnya. Nama kita orang ini sleeping or dormant partner. Ini orang ini. So next one nominal partner. The firm uses his name for reputation. Nominal partner itu orang ini. Ia adalah firm ini adalah. Ia ur firm ini adalah kepada siapa yang investi itu tidak. Ia adalah dengan nama kita ini adalah. Lambat ini adalah bicara yang kita lakukan. So nominal partner ini adalah orang ini adalah celebrity sekitar. Abang ini nominal partners ni orang ini. Abang ini dah ni company ini tu je. Ibu ni dia ada reputation, ni lagi ibu ni dia star value. Ile, adi ni ubi, adi ni abang ni dah ni dah ni business awis tu ni orang ni ubi ubi kau. Business ini dia lah, apa tu ni dia ada share, ni orang ni kodikan orang ni. Bersih ibu ni dia ada payah sih orang ni. Ia ni star value tu ni invest dia tu ni. Ibu ni orang ni orang ni tu orang ni nominal partner ni orang ni. And the last one minor partner. Minor partner itu membantu anda not attain age of maturity, okay? Ada, ada. Ipo kupi kalau kita ni lihat, ada yang ni lori, lori kupi kalau ni kita, kita lori partnership ni lori include ini orang orang ni, abang ini dia nama minor partner ni lori, kita include dia ni, bukan dia ni, orang ni, praya bukti ni lori, adu kau ni, okay? So abang ni ipo ni lori maturity ni lori, ni membantu sampai ni, ni lori ni partner ni lori, macam general, orang ni lori ordinary partner ni lori, macam so, perayaan bukti yang itu lah, orang ni lah, ini yang nam, 
അവരെ മൈനർ പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ നോക്കൂ വൺസ് അവരെന്താണ് ഏജ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എന്തായിട്ട് മാറ്റും ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി പാർട്ട്ണർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓണർഷിപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു പാർട്ട്ണർഷിപ്പും പഠിച്ചു ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മളൊരു ക്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ ഗ്രോ ഫോർ ദി ക്യൂസ് ഓക്കെ സോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ക്യൂസില് ഒരുപാട് പേര് കൃത്യമായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് സോ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് which of the following is a function of management okay which of the following is a function of management your options are authority and responsibility staffing scalar chain and centralization of authority okay you have 20 seconds time ee or samayam ningal idinte answer just one note cheythu vecha madi last oru question kuda chodikkunnundu adinte answer kuda kandu pidichittu orumichu ningal youtube section la comment cheythu madi okay so ee or 20 second samayam kondu ningal idinte answer one note cheythu vechiga okay and your time starts now okay time up we are moving on so nammal ipo rendu type ownership padichu edakeyana sole proprietorship um padichu adu pole partnership um padichu ini nammal moonamathile type ownership like povugiyana adinte pere joint stock company nanu joint stock company okay first point it is formed under indian companies act of 1956 അതിന്റേതായ പൈസ ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കമ്പനിയിലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാം ഓക്കെ ഷെയർ ഹോൾഡർ എ പേഴ്സൺ ഹൂ പർച്ചേസ് ഷെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ അതായത് കമ്പനി ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് കമ്പനി അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷെയറുകളിലൂടെയാണ് ഈ ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കമ്പനി ഈ ഷെയറുകൾ വിൽക്കും ഈ ഷെയറുകൾ വാങ്ങുന്ന ആളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പേഴ്സൺ ഹു പർച്ചേസസ് ദ ഷെയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ദേ ഗെറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി സോ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഷെയറും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വോട്ടിംഗ് അതോറിറ്റിയും കിട്ടും അതായത് അവർക്ക് വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാം എ മാനേജിംഗ് ബോഡി of the joint stock company is known as board of directors okay that is the joint stock company le managing body ude pere board of directors nanu adha nammal kaiyna class padiche manage the management functions ee functions ella cheyina aarana ee oru joint stock company il adha the planning organizing decision making directing controlling ee karyangal ella cheyina aarana ivide managing body board of directors aanu so ee board of directors like aale enganeyana select cheyunathu voting ilude aanu election nadathiyana ee board of directors le aalukale select cheyunathu okay so ee or election le aarku vote cheyyam ee share vaangi aalkarku ee company ude share vaangi aalkarku vote cheyyam okay so the shareholder get the share of the profit as well as voting right in elections held for the board of directors okay next one they are responsible for policy making and efficient working of the business the board of directors are responsible for policy making and efficient working of the business adayathu ee oru firm ile theermanangal okke edukkunnathum adu pole thanne ee oru business valare smooth aayittu munnotu kondu povunnathu aarana ഈ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള മാനേജിംഗ് ബോഡിയാണ് ഓക്കെ സോ 
Next point, this joint stock company can be classified into two types. They are private limited company and public limited company. Okay. That is the joint stock company. We can type it classify. Private limited company it classify. That is the classify. Public limited company it classify. Okay. So we are going for a comparison between this private limited company as well as public limited company okay so yeah ims like industrial management and safety and the paper or theory paper on so your paper is going to sadhana technical paper but you know where and that while i'm writing you know what to you know angle a kind of last like a one level in the yellow short cut again on the key i really putting you know i learned on the yellow and the yellow but i'm dividing like you know what you know you learned with just my guiding around in the body you know you let even i'm going to come very the body you know अलग अलग इप्पन इंगले पर पढ़ी की बा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेपरेट टाइट वेरे भाग अत पब्लिक लिमिटेड वेरम नाइट पढ़ी ची गई ना तो केरे एंड सालों और तो डगा न बुतिंग उटा एरियम अलग वाला है ना तेट्टी पुआन वाला चांस है अम्मला सो कंबेर जी तो पढ़ी ची गई ना वाला जो इसी आईटी so, we have to look at the slide in the next slide. The joint store company is the joint store company. The capital is the share of the capital. The share of the share of the shareholders. So, the shareholders are the share of the profit. That's why they have the voting and writing. Where are the election and voting and writing? Where are the election and voting? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तेरे ने देखा ना इलेक्शन में ये वर्क का वोटिंग ये वगैरह शो किटन लगा दिया, ओके? सो लास्ट ही पॉइंट इंदर है ना जो एंड टाइप ऐटे तो हमारे देने क्लासिफाई है, ये देने जॉइन स्टोर कंपनी वाले एंड टाइप ऐटे क्लासिफाई है, अबे ऐसा क्या है ना प्राइवेट लिमिटेड क so, this company is the same as the shareholders. Okay? Minimum number of shareholders is the private limited company. The maximum of 50 shareholders is the maximum of a private limited company. Okay? So, for a public limited company, the minimum number of shareholders is 7. And the maximum, there is no limit. You can go up to any extent. Okay? So, in a private limited company, the minimum number of shareholders is 2 and maximum of 50 is okay. In a public limited company, the minimum number of shareholders is 7 and maximum of 50 is okay. So, next point, shares are issued to promoters, relatives or friends. In a private limited company, the shares are issued to promoters, relatives or friends. आर्कारेड़ रिलेटिव्स इनो प्रमोटर्स इनो अलग अलग अपने फ्रेंड्स इनो मात्र में वांगा ओके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स प्रमोटर्स इनो रिलेटिव्स इनो फ्रेंड्स इनो मात्र में वांगा रखो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाने के लो डी शेयर्स कैन बी सिस्टेड टू जनरल पब्लिक तो ऐसा � so next point, share transfer to shareholders only. Okay. So a private limited company or a shareholder, this company will not be able to do this. That is not the same business. That is not the same company. That is not the same company. That is not the same share. That is the same shareholder. This company is the same shareholder. That is the same transfer. Okay. Orang ini private limited company, betul betul orang orang itu share. Ark ke mana orang ini jadi wangan pachil lah. Ark ke wangan aku, ah company ini already share orang la. Ark ke lah orang ini orang itu matra me, adik adik ini share wangan aku. So coming to public limited company, the share can be transferred to anyone. Dah di pas amal orang orang itu company leave itu boleh orang ini adik adik ini share. Ark ke mana orang ini wangan. Ah company share orang la ada iri ke mana orang ini lah. आर्क के वैन वांगे लम अंदर अंदर ने शेयर वांगे। सो नेक्स्ट वन द मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स इस टू। सो ये रेंडे कंपनी में ये दिल्ली वैन ना जाना पब्लिक लिमिटेड कंपनी अद बोला ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये दिन आता वैन ना जाना जॉइन स्टो कंपनी वैन ना जाना। सो अब 
ആ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെ മിനിമം എത്ര പേര് വേണം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെങ്കിലും വേണം പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിലോ മിനിമം മൂന്ന് പേരെങ്കിലും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ വേണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിസിനസ് സീക്രസി ഈസ് പോസിബിൾ സോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അത് അതിന്റെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പീപ്പിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ ഒക്കെ ചേർന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ എന്താണ് ഷെയറുകൾ എല്ലാം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെ ബിസിനസ് സീക്രസി പോസിബിൾ ആണ് അതായത് അവിടെയുള്ള ബിസിനസിന്റെ സീക്രട്ടുകളൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകില്ല ആ കമ്പനിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കും സോ കമ്മിങ് ടു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ബിസിനസ് സീക്രസി ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ കാര്യം എന്താണ് ഷെയറുകൾ ആർക്ക് വേണേലും വാങ്ങാം ആർക്ക് വേണേലും കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ എ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഒപ്റ്റീൻ എനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ എങ്ങ് എവിടെ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി വരുമ്പോഴോ ഇറ്റ് കെൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം രജിസ്ട്രാർ അതായത് രജിസ്ട്രാറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നീറ്റ് നോട്ട് സർക്കുലേറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സെട്ര അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അവിടെയുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യവും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിന് ഇല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്ന ടേം ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ ഒരു രേഖയാണ് സോ ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റ്സ് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡെബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചിലവുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സോ ഒരു മാസത്തെ കംപ്ലീറ്റ് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുടെ ഒരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത അവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അവിടുത്തെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനിടയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും കാരണം അവരെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഈ ഒരു കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് പക്ഷെ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ കേസ് എന്താണ് ഇറ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സെട്ര ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ രജിസ്ട്രാർ ഓക്കെ അതായത് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ രജിസ്ട്രാറിനും കൊടുക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ സാധനം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ഒക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ Let us discuss about some joint stock companies in India. Okay. So first of all, we, have, we can go through the private limited companies. So if you have a logo in private limited companies, what are you going to do? What are you going to do? Private limited companies, Reliance Industries Limited, Airtel. Airtel is the brand name of the brand. What is the company name? Haradi Airtel Limited. Haradi Airtel Limited. ഈ എയർടെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ ലിമിറ്റഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ് സോ ഈ നാല് കമ്പനീസും എന്തിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിൽ വരുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കമ്പനികളിലെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ആ രീതിയിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് സോ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിന്റെ ലോഗോയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ സം പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസ് ആർ ബി എസ് എൻ എൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ബി എച്ച് ഇ എൽ ആൻഡ് എച്ച് പി ബി എസ് എൻ എൽ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഭാരത് സ
പബ്ലിക് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഷെയർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അറിയാൻ നമുക്ക് ഓക്കെ ഷെയർ ഫുൾ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് പീപ്പിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഷെയറുകൾ എല്ലാം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് ഇതിന്റെ ഷെയറുകൾ പബ്ലിക്കിന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിനും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം എന്താണ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനീസിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ഓൺ നോ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ഈസ് പോസിബിൾ സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിലേക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഷെയർ വാങ്ങാൻ ഒക്കും സോ എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിസിനസ് ഈ ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി പ്രൊഫൈലിൽ പോസിബിൾ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ലയബിലിറ്റി ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ലോസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് സോ ഈ ഒരു ഫേമിന് ലയബിലിറ്റി എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ നഷ്ടമുള്ള ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എല്ലാരിലേക്കും ഒരുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോ ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ബോഡി എന്താണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്താണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷെയർസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഓക്കെ ഷെയറുകൾ നമുക്ക് ഈ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിലെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനിയെ സോറി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർസ് അവിടെയുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനേക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിലോ ആർക്ക് വേണേലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എഫിഷ്യൻ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ബൈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇത്തരം ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ ഇത്തരം ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിൽ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നടത്താനും കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദിസ് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഹാസ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒരു കാരണവശാലും അതുകൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ആവുന്നില്ല ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ടു ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി അതായത് സാം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇതിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഓക്കെ സാധാരണക്കാർക്കൊന്നും ഈ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസിഷൻസ് വിൽ ബി ഡിലൈറ്റ് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും ഉണ്ട് ഓക്കെ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലെ ഷെയർസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം ഗവൺമെന്റിനും വാങ്ങാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങണ്ടേ സോ ഗവൺമെന്റിന്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ എന്താണ് കാലതാമസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ ഡിസിഷൻസ് വിൽ ബി ഡിലൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് മേ ഷോ ഫേവറിറ്റിസം ടു ദിയർ ഓൺ പേഴ്സൺസ് അതായത് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരുടെ തന്നെ ആൾക്കാരെ ഹയർ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഒഫീഷ്യൽസ് ഓഫ് ടോപ്പ് ലെവൽസ് ഓർ സാലറിഡ് പീപ്പിൾ ഡോൺ ഹാവ് ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി കമ്പനി അതായത് ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഈ ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ് എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാം എന്താണ് ഓൾറെഡി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാലറി വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും സോ അവർക്ക് ഈ കമ്പനിയുടെ എന്താണ് വളർച്ചയെ പറ്റിയോ ഒന്നും അവർക്ക് അതിനൊരു താല്പര്യം കാണില്ല ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരം കമ്പനികളിലെ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇ എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി എസ് ഒ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസോ ഇന്ത്യൻ ടെലികോം സർവീസോ ഒക്കെ എഴുതി കയറുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരുടെ സാലറി എന്ന്
കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സഹകരണ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം അണ്ടർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ജോയിന്റ് സ്റ്റോ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഏത് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജോയിന്റ് സ്റ്റോ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് അണ്ടർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നമ്മളൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് റെൻഡറിംഗ് സർവീസ് റാദർ ദാൻ ഏണിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല അവിടുത്തെ അവരുടെ മുഖ്യമായ കാര്യം പിന്നെന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാന എയിം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ സാധാരണ കമ്പനികൾ തമ്മിൽ എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഉണ്ട നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പരസ്പരമുള്ള സഹായമാണ് ഇവർ കുറച്ചുകൂടെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനും എന്തല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മിനിമം ടെൻ പേഴ്സൺസ് മാക്സിമം അൺലിമിറ്റഡ് മിനിമം ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും വേണം എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം എത്ര പേര് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഫോംഡ് ഓക്കെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് മെമ്പേഴ്സ് ജോയിൻ ടുഗദർ സോ എന്താണ് സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരെ സഹായിക്കണം എന്നൊരു മനസ് മനസ്ഥിതിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒത്തുകൂടുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ദ കണക്ട് ഷെയർ എമൗണ്ട്സ് റുപ്പീസ് വൺ ടു റുപ്പീസ് ടെൻ ഓക്കെ ഈ ഒത്തുകൂടിയ ആൾക്കാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു രൂപ മുതൽ പത്ത് രൂപ വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് ഷെയർ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം പത്ത് രൂപ വരെ ഷെയർ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനൊക്കൂ ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ടു രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് രജിസ്ട്രാറിന് ഏത് രജിസ്ട്രാറിന് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന രജിസ്ട്രാർ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടി അവര് ഒരു രൂപ മുതൽ പത്ത് രൂപ വരെ ഷെയർ എമൗണ്ട് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഇതിന് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തു ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എ ജനറൽ ബോഡി ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ദ ബൈലാസ് ആർ ഫ്രെയിംഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ എലക്റ്റഡ് സോ ഇതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ജനറൽ ബോഡി കൂടണം അതിനുശേഷം ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം രൂപീകരിക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം അവിടെ എന്താണ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്യണം ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറ ഈ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്കെല്ലാം എന്തുണ്ട് വോട്ടിംഗ് അവകാശം കൊണ്ട് അവര് വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ Next one, if the authorities are satisfied, a license will be issued by the registrar. If the authorities are okay, the registrar is okay. Registrar of cooperatives is a license issue. So, if the license is okay, you will be able to get the society. So, if the authorities are okay, the cooperative society will be able to get the license. First, you will be able to get the license. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ എന്തെല്ലാം ഷെയർ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം ഒരു രൂപ മുതൽ പത്ത് രൂപ വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഷെയർ കൊടുക്കാനൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം എന്താണ് ഒരു ജനറൽ ബോഡി കൂടണം ആ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബൈലോസ് എല്ലാം ഫ്രെയിം ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ അതോറി
തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ സോ ട്രിവാൻഡ്രം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് രൂപീകരിച്ച ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഏത് മിൽമ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി സോ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഫോർമേഷൻ ഇസ് വെരി ഈസി ഓക്കെ ഇത് ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം കുറച്ച് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന് എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് സർവീസ് മോട്ടീവ് അതായത് ഒരു സേവന മനോഭാവം ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഈ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കാൻ വരികയുള്ളൂ ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഈ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് വരില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് വീക്കർ സെക്ഷൻസ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങുന്നതിലൂടെ എന്താണ് ഗുണം പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് സോ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വോട്ടിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് സോ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ വോട്ടിങ്ങിലൂടെ ഇതിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഓക്കെ സോ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ മിഡിൽ മാൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് ഓക്കെ സോ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വില അത്രയും കൂടാനുള്ള കാര്യം എന്താണ് അതിൽ ഒരുപാട് ഇടനിലക്കാരുടെ ലാഭം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഒരു ഇടനിലക്കാരുടെ ലാഭം അവിടെ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തായിരിക്കും സാധനങ്ങളുടെ വില കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ മുകളില് അത്ര വരുന്നില്ല ഓക്കെ കാര്യം എന്താണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓപ്പൺ ആണ് ഇതെല്ലാം സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫിനാൻസ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് സോ കനോട്ട് അവൈൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സർവീസസ് ഇതിലുള്ള ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പത്ത് രൂപയല്ലേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ സോ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ സർവീസ് ഒരു കാരണവശാലും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കോൺഫ്ലിക്സ് മേ റൈസ് എമങ് ദി മെമ്പേഴ്സ് സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഫ്രീഡം കൂടുതലാണ് ഫ്രീഡം കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും ഒരു അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ് മേ ട്രൈ ടു ടേക്ക് പേഴ്സണൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സോ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബുക്ക് സ്റ്റോർ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വില കുറവായിരിക്കും ശരിക്കും അത് ആർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മറിച്ചു വിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഫ്രീഡം കൂടി പോകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സീക്രസി കനോട്ട് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പർ ആകാം സോ അവിടെ സീക്രസി എന്നൊരു കാര്യമേ ഇല്ല സീക്രസി ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലാസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ്സ് ടു ഹാർഡ് വർക്ക് ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ മണിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻസെന്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും കോപ്പറേറ്
comment the two answers in the YouTube comment section. Okay. Your time starts now. Okay guys, we are winding up today's session. Thank you all. Stay safe.